പോയിന്റിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ അതിഥി കോൺഗ്രസിൻ്റെ കണ്ണൂരിലെ കരുത്തിൻ്റെ മുഖം നേതാവ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം ശ്രീ കെ സുധാകരനാണ് ഷുവൈബ് വധക്കെ സി ബി അന്വേഷിക്കണമെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് പൊതുവായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഒരു പരിഭവം നേതൃത്വത്തിന് നേരെ ശ്രീ കെ സുധാകരനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ ഇടം തേടി നിൽക്കുകയാണ് കെ സുധാകരൻ എന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപത്തിനുള്ള മറുപടിയും വ്യൂ പോയിന്റിൽ ശ്രീ കെ സുധാകരൻ നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ കെ സുധാകരൻ വെരി വം വെൽക്കം ടു ദ പ്രോഗ്രാം ഈ ആദ്യം തന്നെ താങ്കൾ ഒരു കോസിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഷുവൈബിൻ്റെ കൊലപാതകം നടന്ന ശേഷം അത് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം അതുവരെ ഞാൻ നിരാഹാര സമരത്തിലായിരിക്കും എന്ന് ശക്തമായ ഒരു നിലപാടെടുത്താണ് താങ്കൾ രംഗത്ത് വന്നത് ഈ അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇടപെടുകയും താങ്കൾക്ക് നിരാഹാര സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കെ പി സി സി യോഗത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതായി പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത ഈ നേതൃത്വം ശരിയായി ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഈ നിരാഹാര സമരം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് കടുത്ത ഒരു പരിഭവം താങ്കൾക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നേരെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണോ കടുത്ത പരിഭവം ഇല്ലെങ്കിലും പരിഭവം പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ അത് മറച്ചു വെച്ചില്ല പരിഭവം അത് മറച്ചു വെച്ചില്ല മറച്ചു വെക്കാതെ ഞാൻ കെ പി സി സി മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സമരം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ സമരത്തിൻ്റെ സമരത്തിന് നിദാനമായ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പരിഹാര പരിഹാര മാർഗം എത്തുന്നിടത്ത് വരെ സമരം കൊണ്ടുപോകണം ഒരു ടേൺ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിരാഹാര സമരത്തിലൊക്കെ ഒരു ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചാലാണ് നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഞാൻ നിരാഹാരം കിടക്കുമ്പോഴും നിരാഹാരം കിടക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയിലൂടെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എ കെ ബാലൻ കണ്ണൂരിൽ വന്നിട്ട് ഏത് അന്വേഷണവും ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാർത്ത അത്ഭുതത്തോടെയാണ് കേട്ടത് എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾ കിടക്കുന്നു അന്വേഷണം ആവാം ഒരു ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ സഹിക്കാനോ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ എൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അവർക്കൊരു പരാജയമാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് കണ്ണൂരിലെ സി പി എം ലോബി എന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയില്ലെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി കോടതിയിൽ പോകാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ കടലാസുകളും എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സുകളും ഞങ്ങൾ ഹാജർ പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഇത് ഫയൽ ചെയ്തു താങ്കളോട് കൂടി ആലോചിക്കാതെ നിരാഹാര സമരം ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്താൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു അവക്കുമായ നടപടിയായിരുന്നു അന്ന് സമരം നിർത്തിയത് ആ സമരത്തിന്റെ ഒരു ഗ്ലാമർ കുറയാനേ ഉപകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സിലാണ് ആ സമരം ആ ക്ലൈമാക്സിലുള്ള സമരം അത് നമ്മളൊരു ആന്റി ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് പോയി എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നാളെ സമരം നിർത്തും എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ജനമനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് സമരം നിർത്തുന്നു എന്നൊരു ട്രെൻഡ് വന്നില്ലേ പിന്നെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ഉത്സവ ഉത്സവ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കാവിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അടുത്ത ദിവസത്തെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ല അനീതി കാണിച്ചു അനീതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ എന്നോടുള്ള എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തതുകൊണ്ട് നേതാക്കന്മാരുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എപ്രിയൻഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനാ ദിവസവും വിളിച്ച് ചോദിക്കും അതിനകത്ത് അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എന്നോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ കൂറും എൻ്റെ ആരോഗ്യം തകരുന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആവാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു സമരമുഖത്ത് അത് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ അല്ല എന്ന അഭിപ്രായം അന്നും ഇന്നും എതിരിക്കട്ടെ അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ താങ്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയായിരുന്നു നേതാക്കൾ ഇത്തരം ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ലായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് ആ സമരപ്പന്തലിൽ വന്ന് നേതാക്കൾക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാമായിരുന്നു താങ്കളുമായി കൂടി ആലോചിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അൺഫെയർ ആയിട്ടാണോ താങ്കളുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുന്നു അവർക്ക് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്
ശ്രീ കെ സുധാകരൻ അതായത് രാഷ്ട്രീയമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കേരള സമൂഹത്തിന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കിട്ടുന്ന കിട്ടിയ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു അവസരത്തെ ഈ നേതൃത്വത്തിന്റെ തെറ്റായ ഇടപെടൽ മൂലം ഇല്ലാതായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്കകത്ത് ഒരു കേസ് പോയാൽ പിന്നെ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു കീഴ്വഴക്കം അത് നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് കോടതിയെ ഞങ്ങൾ സമരം നടത്തി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നത് ഏത് കോടതിയും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് കോടതിയെ നമ്മൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ഒരു സമരം മുറിയായി കോടതി കേസിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സമരം കണ്ടു ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് യുക്തിയില്ല അത് ശരിയല്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവർ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്തായാലും അതിനകത്ത് ഇത്തിരി സമയം നീട്ടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് അതിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തുമായിരുന്നു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനോ വിവാദം ഒരു വിവാദ വിഷയമാക്കി മാറ്റാനോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് താല്പര്യമില്ല പാർട്ടി നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് മാത്രമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കരണീയമായ മാർഗം ഈ താങ്കൾ താങ്കൾ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു നോട്ടപ്പിശക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശ്രദ്ധ എന്ന് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പക്ഷേ ഈ അശ്രദ്ധ വലിയൊരു വില നൽകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ചില ഒക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായി നമ്മളൊരു നോട്ടപ്പെടുക കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സംഭവങ്ങളില്ലേ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങളില്ലേ അത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവേജ്യമാകുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് താങ്കളുടെ എതിർപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിയോജിപ്പുകൾ ഇന്ന് കെ പി സി സി യോഗത്തിൽ താങ്കൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതും ഇതിൽ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ വ്യാപകമായ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഴിച്ചുപണി അടിസ്ഥാനപരമായി വേണം ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികളെ നേരിടുക എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതിന് സംഘടനാ തലത്തിലൊരു ശക്തമായ അഴിച്ചുപണി ആവശ്യമാണ് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിത് അതായത് താങ്കൾക്ക് ഈ സംവിധാനത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട് ഇതിന് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട് ഈ പാർട്ടി എടുക്കുന്ന ചില ഈ ഈ മെല്ലെപ്പോക്ക് നയങ്ങളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട് അത് താങ്കൾ ഇന്ന് മറച്ചു ഞാൻ ഞാനതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറി വന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാറിയോ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സ് ഒരുപാട് മാറി നമ്മളെ പഴയ പൊളിറ്റിക്കൽ സെനാരിയോ അല്ല ബി ജെ പി എല്ലാ ഭാഗത്തും ശക്തമായി അവർ പോകുന്നു ഈ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭരണരംഗത്ത് ആ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പാർട്ടി ഏതാണോ അവരുടെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ഇപ്പം ബംഗാളിൽ സംഭവിച്ചു അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പകരം മമത എൻകാഷ് ചെയ്തു ഇപ്പം ത്രിപുരയിലെ സമ്മോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഭരിച്ച ത്രിപുര ത്രിപുരയിൽ ഇപ്പം ബി ജെ പി വന്നിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ അക്രമത്തോട് പടപരുതി നഷ്ടപ്പെട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടും ജീവിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ഇതിന് പരിഹാരമില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോവുക ബി ജെ പിയെ ശക്തമാക്കുക അവരെ തിരിച്ചടിക്കൂ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിക്കില്ല എന്ന ഒരു 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 വിശ്വാസത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ എട്ട് ലക്ഷം വോട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇക്കുറി കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം വോട്ടാണ് ബാക്കി വോട്ട് മുഴുവൻ അത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഒഴുകി അവിടെ ബി ജെ പി എൻകാഷ് ചെയ്തു അത് ബി ജെ സി പി എമ്മിൻ്റെ അക്രമത്തെ ബി ജെ പി അവിടെ എൻകാഷ് ചെയ്തു കേരളത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ അക്രമത്തിനെതിരെയുള്ള ജനരോഷത്തെ അത് എക്സ്പ്ലോയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഏത് എന്ന് സമൂഹം വിലയിരുത്തും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസ് ത്രിപുരയിലെ കോൺഗ്രസ് പോലെയോ ബംഗാളിലെ കോൺഗ്രസ് പോലെയോ അല്ല കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ രംഗത്ത് കരുത്തുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് സംഭവം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും നല്ല അണികളും ഏറ്റവും നല്ല ലീഡർഷിപ്പും ഏറ്റവും നല്ല പാർട്ടി സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് പോരാ പോരാ ഇവിടെ പോരാ ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പാർട്ടിക്കകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ സിൻസ്രൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ എസ് യു കെ എസ് യു ഒക്കെ ഇത്തവണ ഒരുപാട് അടികൊണ
ഒരു 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 ചെറുപ്പക്കാരൻ ആലോചിക്കുന്നത് അവൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് അവന് സഹായമാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നാൽ ആര് സഹായിക്കുന്നു ആരാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവനൊരു സുരക്ഷിത ബോധം നൽകുന്നത് ആരാണ് അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരട്ടെ ലോയൽറ്റി ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു തരം ഒരു ഈ നേതാക്കളോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ഒരു വിധേയത്വം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നോമിനേഷൻ വഴി ആളുകളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരിക അതിൽ ഈ കഴിവുള്ളവർ തഴയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ തഴയപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് തുറന്നു പറയണം ശ്രീ കെ സുധാകരനുണ്ടോ താങ്കൾ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു പദവിയിലിരിക്കുകയും ഈ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കാനും യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ താങ്കളും പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല ഒരു അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല ഐ എം ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പൊളിറ്റീഷ്യനാ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥാനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ബൂത്ത് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വന്ന എനിക്ക് ഡി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ സാധിച്ചു എം എൽ എ ആവാൻ സാധിച്ചു മന്ത്രി ആവാൻ സാധിച്ചു എം പി ആവാൻ സാധിച്ചു കെ പി സി സി ഭാരവാഹി ആവാൻ സാധിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ പോസ്റ്റ് തന്ന എൻ്റെ പാർട്ടിയോട് എനിക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ഈ നോമിനേഷൻ സംവിധാനം മാറ്റി ലോയൽറ്റി എന്ന മാനദണ്ഡം മാറ്റി സംഘടനാ തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപത്യ രീതിയിലേക്ക് പാർട്ടി നീങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ശ്രീ കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനാകാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് അല്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അസന്തുഷ്ടി എനിക്കില്ല അല്ല താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനല്ല ഈ പാർട്ടി നിലനിൽക്കാനാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ അസ്തിത്വം നിലനിൽക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുതിയ തലമുറ കടന്നു വരുന്ന ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കോൺഗ്രസ് പൊതുവെ ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്തത് പാർട്ടിയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെമോക്രസിയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസംഗിക്കുന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കകത്ത് ഡെമോക്രസി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഒന്ന് നമ്പർ ടു ഒരു പാർട്ടിയുടെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് കോൺഗ്രസിനെ പോലത്തെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ചൈതന്യം ഒരു നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാരറക്കി പാരമ്പര്യമുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് ആ പാരമ്പര്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതു രക്തം വരുന്നില്ല ഇലക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വിധേയത്വം ഉള്ള ആളുകളിൽ ഈ സ്ഥാനമാനം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ആ വിധേയത്വം വിധേയം വിധേയപ്പെടുന്നത് ആരോടാണോ അയാളോടുള്ള കൂറല്ലാതെ പാർട്ടിയോട് കൂറ് കാണിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുക എന്നൊരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനാകാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം താങ്കൾക്കുണ്ടോ അല്ല അതിപ്പം അത് അത് ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള പക്ഷേ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊക്കെ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു വലിയ അളവോളം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം വഹിച്ച ഒരാളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ഭാരവാഹികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ പാർട്ടി പോകണം ഒരു ഇലക്റ്റഡ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കഴിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരവും വളരെ വലുതാ ഞാൻ ഇലക്റ്റഡ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആളായി പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡി സി സി ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഡി സി സി കരുത്തുക ഡി സി സി ആണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ജില്ലയിലെ അവസാനത്തെ വാക്ക ഒരാളത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനെ വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രീ കെ സുധാകരന്റെ പങ്ക് എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമോ സംശയമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ കുറെ കൂടി ജനാധിപത്യ രീതിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരാൻ അവർ പ്രേരക പ്രേരണയായിട്ട് അവർക്കത് മാറുമെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അതിനുള്ള തടസ്സം അതിനുള്ള തടസ്സം നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കണം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഞങ്ങളൊക്കെ അഖിലേ ലീഡർഷിപ്പിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും സംഘടനാ ഇലക്ഷൻ നടത്തണം ഞങ്ങളല്ല ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ രാഹുൽ ജയനെ കണ്ട അന്നും ഞാൻ രാഹുൽ ജയുടെ പറഞ്ഞു സാർ നിങ്ങളുടെ പീരീഡിൽ ഒരു സംഘടനാ ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കണം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ നടന്നതാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ പിന്നെ ഇലക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല സംഘടനാ ഇലക്ഷൻ നടക്കാത്തത് കൂടെ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ പുള്ളി എവേർ ഓഫ
രണ്ടാമത് തവണ വരാനുള്ള പ്രതീക്ഷ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്കൊരു പോളിറ്റിക്സ് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷൻ ഉണ്ട് ആ വിഷൻ ആത്യന്തികമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെതാണ് അല്ല അല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് അവർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഇന്നയാൾ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ആദ്യം ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പിന്നെ നേതാവ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഇവിടെ ചാർജുള്ള ചെന്നൈയിലെ രാജ ടി രാജ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കാണാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാണാൻ എന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമിത്ഷായ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ട് എന്നോട് കണ്ണൂർ തന്നെയുള്ള ഒരു സി പി ബി ജെ പി നേതാവ് എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി എന്നെ കേടുവ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടേ രണ്ട് വാക്കിൽ ഞാനത് ഒതുക്കി ഞാനൊരു ചർച്ചക്ക് പോലും നിന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വേണ്ടി അവനെ സംസാരിക്കാൻ അതെല്ലാം അതെ അമിത്ഷായോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവുമായോ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല അത് ശുദ്ധാസംബന്ധമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് ബി ജെ പി പോകണമെങ്കിൽ പി ജയരാജൻ്റെ ഇ പി ജയരാജൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ ഐ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് എന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ആര് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു ആര് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നു ആർക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റുക ഈ എനിക്ക് ബി ജെ പിയെ യോജിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് ബി ജെ പി അത് തർക്കൊന്നും തർക്കും അതിന് ആരും 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 ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് എൻ്റെ മിഷനാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാനത് കെറ്റഗറിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻ വിത്ത് കോൺഗ്രസ് എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇറ്റ് ഇസ് അഫിലേറ്റഡ് വിത്ത് കോൺഗ്രസ് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തിങ്കിങ്ങിന് അപ്പുറത്ത് എനിക്കില്ല കോൺഗ്രസുമായി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് നിർത്തുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് അല്ല അപ്പൊ ഈ നിശബ്ദത എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ എവിടെ നിശബ്ദതയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ ചാനലിൽ പത്രങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മായ്ച്ച പോലും മാറി നിന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഐക്യ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരാഴ്ച പോലും ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ടില്ല അതിപ്പോ എന്റെ കണ്ണൂർ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക ഞാൻ ഡി സി സിയുമായി ദൈനംദിനം ബന്ധപ്പെടാത്ത ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എന്നെ വിളിക്കാത്ത ഒറ്റ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പക്ഷേ പഴയതുപോലെ ചാനൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല ചാനൽ ഇതുപോലെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല അത് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തു രണ്ട് 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 പരാജയം ഉണ്ടായി രണ്ട് പരാജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു 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 മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ആ പ്രയാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രം പുറത്ത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹരിബറി എൻ്റെ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം വളരെ തിരക്കേറിയ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമാണ് അതിനകത്തൊരു ഇത്തിരി ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് എടുത്തൊരു പീരീഡ് ആ ഇടക്കാലത്താണ് പക്ഷേ കണ്ണൂർ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ അകത്ത് സജീവമായിരുന്നു ഞാൻ ഷുവൈബിന്റെ കൊലപാതകം നടന്ന ശേഷമാണ് താങ്കൾ പിന്നീട് ഞാൻ വീണ്ടും ആ പ്രയോഗം നടത്തിയത് ലൈം ലൈറ്റിൽ ലൈം ലൈറ്റിൽ താങ്കൾ ലൈം ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കെ സുധാകരന്റെ കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചു വരവായി ഞാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇത്രയും പിരീഡ് വെറുതെ ഇരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഷുഗൈബിൻ്റെ കൊലപാതകം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ കരുത്തോടെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കരുത്ത് ചോർന്നു പോയിട്ടില്ല ചോർന്നു പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇത് ഒരു തിരിച്ചു വരവാണോ താങ്കളെ കെ സുധാകരൻ ഈ ഈ തിരിച്ചു വരാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ശരി ഈ ഒരു പ്രഭാവത്തോടു കൂടി താങ്കളുടെ വരവിന് ആരെങ്കിലും ഭയക്കുന്നുണ്ടോ കൊണ്ട് ആ അത് അത് പറഞ്ഞു അത് ഏത് പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇസ് കോയിറ്റ് നാച്ചുറൽ അതിപ്പോൾ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന കേഡർ പാർട്ടിൻ്റെ അകത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ ജയരാജൻ വളർന്നു വരുന്നു ജയരാജൻ വളർന്നു വരുന്നത് എനിക്കൊരു ഹാനികരമാണ് എന്നൊരു തോന്നലില്ലേ ജയരാജനെതിരെ പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കാൻ കേഡർ പാർട്ടിയാണ് സി പി എം ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് പോലും ആ മത്സരമില്ലേ അപ്പോൾ ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് കോയിറ്റ് നാച്ചുറൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഷുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകം സി ബി ഐ വിട്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഈ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് അതിന് അന്ന് തന്നെ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് ഇതിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിലുള്ള പങ്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക ദിവസവും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോൾ വീടുമായും കുടുംബമായും ബന്ധമുള്ളവനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഹീനമായ ഒരു അക്രമത്തിന് പോകുമ്പോൾ ജയരാജൻ അറിയാതെ പോകും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അവിടെ ദർ ഷുഡ് ബി എ ലിങ്ക് വിത്ത് ജയരാജ് ഈ സംഭവമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളെ പ്രസംശൻ ഞങ്ങൾ ഈ സി ബി ഐ എൻക്വയറി വേണം 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 എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഗൂഢാലോചന കേസ് കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ വെളിച്ചം കാണില്ല വെളിച്ചം കാണില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശരി കെ സുധാകരൻ അറിയാമല്ലോ ബി ജെ പി സി പി എം സംഘർഷത്തിന്റെ ഒരു വിളനിലമാണ് അത് അവിടെ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലുള്ള സി ബി ഐ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പകപൊക്കലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എന്ന ഒരു ആശങ്ക സി പി എമ്മിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സ്പേസ് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ കാണാൻ ഒരു കാര്യം പറയാ ബി ജെ സി ബി ഐ സി ബി ഐ അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ പോലീസിന് ഇടതുപക്ഷം ദുരുപയോഗം ചെയ്യും പോലെയൊന്നും സി ബി ഐയെ കേന്ദ്രം ആര് ഭരിച്ചാലും അങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ചെറിയൊരു പരിധി വരെ ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കാം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു കാലത്തും അതിന് സ്വതന്ത്രമായ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവവും വിശ്വാസവും പബ്ലിക്കിന് സി ബി ഐയിലും എൻ ഐ എയിലും ആണ് എന്നൊരു സത്യമാണ് ഏതാളും പറയുന്നത് ആദ്യം സി ബി ഐ സി ബി ഐ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതൊരു വിശ്വാസമാണ് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ അകത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു നയപരമായ മാറ്റം തീരുമാനം ആ തീരുമാനം നമ്മളെടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് ശരിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജില്ലാ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ആ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഈ ആക്രാന്തത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഞാൻ ഇനിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രു ആരാണ് ബി ജെ പി ആണോ സി പി എം ആണോ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പി രണ്ടും ഫാസിസമാണ് ഞങ്ങൾ ഡെമോക്രസിയുടെ ആളാ ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയാ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇത് രണ്ടും ഫാസിസമാണ് രണ്ടും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാ അല്ല പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ വൺ എതിരാളി സി പി എം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സി പി എം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി ആണ് അല്ല കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് ശ്രീ കെ സുധാകരൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു വിശാലമായ മതേതര ജനാധിപത്യ കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം അതിൽ ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളെ കൂടി കൈപിടിച്ച് ഒപ്പം നിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന ആലോചന കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിശാലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് താങ്കൾ രണ്ടും ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളാണ് എന്ന ഒരു പരാമർശം നടത്തുന്നത് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ശത്രു ആകണമെന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രാദേശിക തലത്തിലെ ശത്രു അതിൽ എപ്പോഴും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മമതാ ബാനർജി ബംഗാളിൽ സി പി സി എന്നാ ബി ജെ പിയുടെ എതിരാളി അല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ എതിരാളിയാണ് അതുപോലെ മമതാ ബാനർജി അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ ആരോടൊപ്പം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതൊക്കെ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും ഇവിടെ അതുപോലത്തെ ബന്ധങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സി ബി ജെ പി ഇവിടെ ശക്തമല്ലല്ലോ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ബേസ് എവിടെയാണ് എത്ര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് ബി ജെ പിക്ക് ബേസ് ഉള്ളത് അപ്പം ബി ജെ പി അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മുടെ ശത്രു എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും അക്രമത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഒരുപാട് രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിൻ്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ജന്മം പകർന്നത് സി പി എം ആണ് ശാരീരികമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ സി പി എം ആണ് അവരല്ലാതെ നമ്മുടെ ബി ജെ പി ആണ് ഇവിടെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ യുക്തിയുണ്ടോ ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം ശ്രീ കെ സുധാകരന്റെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനാകണം എന്ന ആഗ്രഹം യാഥാർത്ഥ്യമാകും പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കും പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും പാർട്ടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം ഏൽപ്പി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഉത്തരവാദിത്വം കെ സുധാകരൻ നിർവഹിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ പോണിയട്ടെ താങ്ക് യു ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്